بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. der Prophet صلى الله عليه وسلم erträumte, dass er sich stehend neben einem Brunnen befand. Und von diesem Brunnen gab er den Menschen zu trinken. Er gab ihnen Wasser. Dann kam Abu Bakr und Abu Bakr nahm den Wassereimer aus seiner Hand, um ihn zu entlasten, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu entlasten. Abu Bakr zog den Eimer aus dem Brunnen zweimal hoch und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa fi nazihi da'f. Und in seinem Ziehen war eine Schwäche oder sein Ziehen war schwach. Wallahu yaghfiru lah. Und Allah möge ihm vergeben. Dann fing Umar an, aus diesem Brunnen Wasser zu ziehen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann kam Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, der den Eimer nahm und hörte nicht auf, Wasser aus dem Becken zu holen, bis die Menschen genug davon hatten. Die Menschen hatten genug, bis sie weggingen und während das Wasser immer noch aus dem Becken hinausströmte. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari. Dieser Traum vom Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, prophezeit das Khalifat von Abu Bakr und von Umar. Das zweimalige Herausziehen steht für die Amtszeit. Abu Bakr radiyallahu anhu war circa zwei Jahre Khalif. Umars Khalifat hingegen war zehn Jahre und die Menschen, die in seiner Zeit den Islam annahmen, waren im Vergleich zu Abu Bakr viel, viel mehr. Und der Islam verbreitete sich zur Khalifatzeit von Umar immens im Vergleich zu Abu Bakr. Aber warum war das so? Wobei wir wissen, dass Abu Bakr eine höhere Stellung hat als Umar. Abu Bakr ist der beste Sahabi. Und an zweiter Stelle kommt Umar. Aber warum ist es so, dass Umar zu seiner Zeit den Islam viel weiter ausbreiten konnte als Abu Bakr? Der Traum teilt uns auch mit, dass die Dauer von Abu Bakr im Vergleich zu der von Umar schwächer war. Weil Abu Bakr seinen Fokus auf die Murtadin legen musste, auf diejenigen, die bereits Muslime gewesen sind. Aber als der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, fielen sie wieder vom Islam ab. Und darauf legte Abu Bakr seinen Fokus. Darauf fokussierte sich Abu Bakr, weshalb der Islam sich in seiner Zeit verglichen zu Umar nicht besonders ausbreitete. Als dann Umar Khalif wurde, wurde das Fundament bereits gelegt durch Abu Bakr, Allahs Wohlgefallen auf ihm. Und Umar konnte direkt loslegen, den Islam zu verbreiten, im Osten und im Westen. Das ist eine Interpretation vom Traum des Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm. Es gibt mehrere Träume, die in mehreren Ahadith festgehalten wurden. Unter anderem sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith bei Bukhari, Während ich schlief, wurde mir ein Becher Milch gebracht, von dem ich trank, bis ich sah, dass die Flüssigkeit durch meine Gliedmaßen herausströmte. Das heißt, an seinen Fingern vorbei. Und ich gab den Rest an Umar ibn al-Khattab weiter. Die Leute, die jetzt um den Propheten saßen, sie fragten sich, wie hast du dies gedeutet, O Gesandter Allahs? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist das Wissen. Die Milch in diesem Traum symbolisierte das Wissen. In einem weiteren Hadith, der überliefert wurde von Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, während ich schlief, wurden mir Menschen in Hemden bekleidet vorgeführt. Dann gab es einige, die die Kleidung bis zur Brust trugen, andere die sie noch kürzer hatten und dann sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Traum auch Umar. Er sah ihn in einem Hemd, dessen Ende er hinter sich herschleifte, so lang wie das Kleid war. Jetzt mag vielleicht einer sagen, okay, die Sunna ist es, die Kleidung über den Knöcheln zu tragen. Das ist korrekt, aber wie wir bereits gesagt haben, ändern Träume nicht die Regeln der Scharia. Träume geben uns keine neuen Ahkam, keine neuen Gesetze der Scharia. Noch können Träume vorhandene Regeln abrogieren. In diesem Traum war die Religion eines jeden entsprechend seiner Kleidung. Einige waren schwächer in der Religion, weshalb sie kürzere Kleidung trugen. Und die anderen waren stärker. Deshalb hatten die anderen längere Kleider. Das heißt, je länger die Kleidung war, desto stärker war man in der Religion. Und Umar radiallahu anhu war so stark in der Religion, dass er sein Kleid hinter sich herzog. Die Leute fragten den Prophet sallallahu alaihi wasallam und wie hast du, o Gesandter Allahs, diesen Traum gedeutet? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist die Religion. Das heißt, die Länge des Kleides 
symbolisiert die Stärke in der Religion.